Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 gizemli yer hadi. Hadi baba hadi. Şimdi girilmesi yasak olan sadece ve sadece yüksek mertebelerden alınan izinlerle girişi sağlanan pek çok yer var. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yasak bir Olum yerler ya. bulunuyor. Aşı Eğer başınızı derde sokmak istemiyorsanız kesinlikle bu yerlerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Chat duydunuz mu? Başınız belaya girmesin isti istiyorsanız buradan uzak durun. Şşş aman diyeyim bak bizden gidecek deliler vardır. Sakın. Günlük şaşırma dozunuzu almaya hazırsanız başlayalım. Dokuz numara, Plüton'un kapısı. Frigyalılar devrinde Hierapolis adı verilen antik kente yer alan kapı, bir dönem Romalıların ölüm tanrısı Plüton'a adanmıştı. Antik tarihçi Strabon bir keresinde burayı ziyaret edip, içeri giren her hayvan anında ölümle karşılaşıyor. İçeri birkaç serçe fırlattım ve hepsi son nefesini verip yere düştü. Yorumu yapmıştı. 1965'te keşfedilen kapı hakkındaki hikayelerin birer şehir efsanesinden daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları buradaki karbondioksit yoğunluğunu ölçtüklerinde ha. gündüz güneşin gaz dağıttığını Biz de hemen şey diyoruz hani çok büyük bir güç orada insan karbondioksit fazlaymış. Gece sıcaklık düşüp karbondioksit havadan daha ağır olduğunda da karbondioksitin yere çöküp ölümcül bir gör oluşturduğunu fark ettiler. Şafak vaktinde zeminin 40 santim yukarısındaki havada karbondioksit oranı %35'i buluyor. Bu da hayvanları hatta insanları birkaç dakika içinde öldürmeye yetecek kadar yüksek. Neyse ki bu yoğunluk yükseldikçe epey de düşüyor. Yani kapıda durmak yalnızca küçük hayvanlar için ölümcül. 8 numara İmralı Adası Kenya'da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı'da yapılan yargılama sonucu ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK elebaşı Abdullah Öcalan İmralı Adası'nda bulunuyor. Bu ada özel olası tehditlere karşı tam 700 komando tarafından korunuyor. Abdullah Öcalan'ın katıldığı cezaevinde bir müdüre 3 yardımcı ile toplanan 34 infaz koruma memuru ve koruma dönüşümlü olarak görev yapıyor. Sivil gemilerin adaya 3 milden fazla yaklaşmasına izin verilmezken ada üzerinden sivil helikopter de geçemiyor. Özel bir mertebede olmadığınız sürece hayatınız boyunca asla bu odaya gidemezsiniz. İmralı'ya gidecek olan Abdullah Öcalan ve diğer mahkumların avukatları ile yakınları bile çok büyük kontrolden geçirilerek götürülüyor. Bu oda Öcalan yakalanmadan önce de önemli bir yere sahipti. Türkiye'nin ilk yarı açık cezaevi burada kuruldu. Kurulduktan sonra buraya gelen mahkumların çoğu tehlikeli suçlar işlemişti. Ayrıca dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatlı'nın cezaları da burada infaz edilmişti. 1990'da terörist Öcalan buraya nakledilene kadar adadaki mahkumların çalıştığı tarımsal işletmenin ürünleri İstanbul ve diğer şehirlerde satılmaktaydı. Bunu ve konserve fabrikası gibi fabrikalarda çalışıyorlar ve belirli bir ücret alıyorlardı. Öcalan'ın gelmesiyle adadaki diğer mahkumlar boşaltıldı ve ada Abdullah Öcalan'a tahsis edildi. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terörist Abdullah Öcalan'ın yanına 2009'da benzer suçlardan hüküm giymiş 800 mahkum daha gönderildi. 7 numara Kozmik Oda Kozmik Odalar bir ülkenin kara kutusu gibidir. Burada genellikle devletin en önemli sırları bulunur. Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki mühürlü kozmik odaların kapısı yüz ve par- Tamam oğlum geçti tamam sakin. Efendim Okan'cığım? Burada genellikle devletin en önemli sırları bulunur. Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki mühürlü kozmik odaların kapısı yüz ve parmak izi tanıyan 17 haneli şifrelerle açılıyor. İşte ben buraya girmek istiyorum anladın mı? Dünyanın sonu gelip son insan kalırsam ben bu kozmik odaya gireceğim. Anladın mı? Şuraya kırmızı kamyonu çekip... Çok sınırlı sayıda personelin girmek için yetkili olduğu odalarda, olası bir savaşta devlet büyüklerinden iş adamlarına kadar ülke için önemli olan isimlerin nasıl ve nerede korunacağına dair detaylı planlar yer alıyor. Baksana oğlum neler Buraya sayılı burada? insanlar girebiliyor ve giren kişilere çok özel bir kart veriliyor. Çok gizli dereceli bu kartlar... Burada neler yazıyordur çok merak ediyorum işte ya. Merhaba ben YouTuber'ım. Kozmik Oda vlogu çekmek istiyorum. <gülüyor> Hemen alalım beyefendi. <gülüyor> Acaba diyen var mıdır buna amına koyayım? Merhabalar ben YouTuber'ım. Kozmik Oda vlogu çekmek istiyorum efendim. İlgili personele imza karşılığı veriliyor ve okunduktan sonra yine imza karşılığı geri alınıyor. Sivil üyelerin hiçbiri birbirini tanımıyor. 
Bu odalar alışılmış... <gülüyor> bu sivi, sivriye mi bu ya? ...bu şekilde bal mumu ile mühürlü değil. İleri teknoloji ile korunan bu odalar... Ya, gel, ...yine gel, sürekli gel. güncellenen şifrelerle... ...yüz ve parmak izi tanıyan sistemlerle mühürlü tutuluyor. Benzer sistemler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bazı birimlerinde de var. 1970 yılında Amerika'nın teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu'nun amacı Rusya'nın muhtemel bir işgalini Aleyküm engellemekti. Selam. Rusya Türkiye'yi işgal ederse gerilla harekatı ile karşılık verilecekti. 6 numara İncirlik Hava Üssü. İncirlik Hava Üssü Adana ili sınırları içerisinde şehir merkezi Oğlum buraya giren olmadı mı la? Buraya kaçak girdiler mi? Bir şey olmadı mı ya? Merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunuyor. İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden bir yıl Allah önce, hoş geldin yani kardeş. 1951 yılında Amerika Mühendislik Grubu olarak isimlendirilen bir ekip tarafından başlanan üs, 1954'te açıldı. İlk etapta Amerika Hava Kuvvetleri'nin olağanüstü durumlarda konuşlanma ve orta ile yüksek yoğunluktaki bombar... Ya hayır yanlış mı hatırlıyorum ben? Burada bir ünlüler toplanmıştı. Biri girmişti buraya kaçak. Ora bura değil mi ya? Aleykümselam. ...ardımanlarda yer alan savaş uçaklarının bakımının yapılması amacıyla kullanılması öngörülüyordu. Ancak 1980'li yılların ardından üstte önemli iyileştirmeler yapıldı. Amerika askeri kaynaklarında bugün burada yaklaşık 2500 Gözde, civarında geldin. Amerikan askerinin bulunduğu belirtiliyor. Buradan düzenlenen askeri operasyonların NATO kapsamında olduğu durumlarda zaman zaman bu üste başka ülke askerleri de konuşlandırılıyor. İncirlik üstüne geçtiğimiz dönemlerde Alman vekilleri ziyaret etmek istemiş fakat izin verilmemiştir. Bu üs NATO için önemli olduğundan çok güçlü bir şekilde korunuyor. İncirlik üssü özellikle coğrafi konumu ve yerleşik düzeni ile Amerika'ya Orta Doğu bölgesindeki operasyonları için maliyet ve zaman açısından önemli avantajlar sunuyor. Harbi İncirlik yer altında bulunan depolama tesislerinde yaklaşık 50 adet B61 hidrojen bombası tutuluyor. Bu üssün yanında ülkemizde tam 40 üs daha bulunuyor. 5 numara Kürecik Kalkanı 2012'de Malatya'nın Kürecik ilçesinde kurulan bu yer, Amerika ve İsrail içinde önemli bir yere sahip. Radar, İsrail'in balistik füze savunması için önem arz Aleyküm ediyor. Selam. NATO anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye kurulan radar... Ama bura gizemli bir yer değil ki ya. Rusya ve İran'ın büyük tepkisini Aleyküm çekmişti. Selam. Kürecik'teki radar nedeniyle İran topraklarının batı sınırının Tahran'a kadar olan bölümü NATO'nun denetimine açılmıştı. 4 numara Kisecik Üssü Türkiye'nin NATO kapsamındaki bir üssüdür. Diğerlerine göre çok farklı bir yerde bulunuyor. Suriye sınırına sıfır olan bu üsse yaya olarak veya araçla girmek mümkün değil. Çünkü bu üs 1740 metre yüksekliğindeki Amonos Dağı'nın zirvesindedir. Çoğu zaman tamamen buzlarla kaplı olan gizli askeri üste Suriye'nin izlendiği tahmin ediliyor. Hükümetle koordineli olarak iş yapan bu üs Akdeniz Havzası'nın geniş bir bölümünü izleyebilme imkanı sağlıyor. Türkiye'de pek bilinmeyen, son yıllarda terk edildiği iddiaları gündeme gelen kisecik üssü gizemini koruyor. Üç... Mesela buraya benim bildiğim şimdi dur. Gizli bir drone uçursa direkt yakalıyorlar değil mi? Dronelar uçarken direkt hava sahasında belli oluyor. Ben uçuyorum. Hani sinyal gönderiyor değil mi? Numara sağ roda. Türkiye'nin en gizli askeri konularının konuşulduğu sağ roda olağanüstü yöntemlerle korunan bir yerdir. Sağır odada devletin başındaki sadece bir iki ismin bildiği bilgiler konuşulur. Dışarıdan dinlemenin tamamen imkansız olduğu belirtiliyor. Bu odayı dinlemenin tek yolu içeriye bir şekilde cihaz sokmak. Odanın etrafındaki duvarlar kimyasal bir madde ile sıvanmış. Her türlü dinleme cihazını pasifize eden bu özelliğin dışında camlarda da kullanılan ses engelleyici maddeler vardır. Ayrıca ses geçirmez perdelerin var geldin. olduğu bilinen sağır odada içeriden dışarıya veri akışını tamamen engeller. Tavanı ve duvarları karbon bazlı boya ile boyanmış, üzerine alüminyum akustik kaplama yapılmıştır. 20 metrekarelik... Burada işte o Kurtlar Vadisi'ndeki aynen Kurtlar Vadisi'ndeki ihtiyarlar gibi anladın mı? Demek ki burada da çok gizli şeyler konuşuluyordur oğlum. Ulan şuralara bir giremiyoruz mu ya? Çok izlemek isterdim burada neler dönüyor. Neler konuşuluyor. Bir kapısı ve bir penceresi olan bu odanın maliyeti... 100 bin dolardır. İçeriye giren herkes dedektörlerden geçirilir. 2 numara. Tarsus'taki esrarengiz kazı. Mersin. Hela bu böyle bir muhabbet vardı değil mi lan? Tarsus ilçesinde kırmızı ev ve gizemli ev olarak bilinen bir evde gizli kazı çalışması yapıldı. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 2 yıldır devam eden bir çalışma oldu. 
Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmazken bu yer kimsenin görmemesi için mavi branda ile kapatıldı. Bunun yanı sıra Google haritalarında bile bu bölge gizlenmiştir. Ayrıca özel harekat ekipleri tarafından uzun namlulu silahlarla korunan alana milletvekilleri dahi sokulmamıştır. Ha? Hal böyle olunca günün her saati korunan alanda neler bulunmuş olabileceğine dair birçok teori ortaya atılmış ve konu hakkında pek çok haber çıkmıştır. Oradan ne çıktığı tam olarak bilinmiyor. Yetkililer geçtiğimiz dönemlerde bu alanı tamamen kapattı ve sıradan arkeolojik keşiflerin olduğunu belirtti. Ancak birçok kişi bu gizli alanda daha önemli şeylerin bulunduğunu neler var acaba bilmemesi için gizlendiğini savunuyor. Bir polisin buradaki kazı nedeniyle öldü. <gülüyor> Baboli. <gülüyor> Ulan ben de benzettim de söylemeyeyim dedim. <gülüyor> Geçti. Bu dönemlerde olacak birçok kişi bu gizli alanda daha önemli şeylerin bulunduğunu ve halkın bilmemesi için gizlendiğini savunuyor. Bir polisin buradaki kazı nedeniyle öldürüldüğü iddialarının yanı sıra kimi Kral Dakyanus'un hazinesinin bulunduğunu söylüyor. Kimisi Hazreti Musa'nın 2600 yıldır kayıp sandığının arandığını söylüyor. Tonlarca altın çıktı efsanesi en itibar edileni olurken Türkiye'nin konuştuğu kazı hiçbir şey bulunmadı denilerek bitirildi. O bitcoin değil mi la bu? Bir numara. Başkomutanlık sığınağı. Savaş halinde devletin zirvesini nükleer, kimyasal Aleyküm ve selam. biyolojik silahlardan korumak için Ankara'daki devlet büyükleri için özel bir sığınak bulunmaktadır. Başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı olmak üzere savaşı yönetecek tüm devlet kadrosunu barındıracak sığınak ulusal seferberlik anında teknolojik altyapısı ile savaş yönetim merkezine dönüşüyor. Bu yer her türlü nükleer füzeye dayanıklı, kimyasal ve biyolojik silahlar buraya etki etmiyor. 300 kişi aynı anda günlerce burada yaşayabiliyor. Sığınak Ankara'da yerin altında inşa edildi. Sığınak Neredeyim yerin Ankara'da? üzerindeki tepe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Üzeri çimlendirilen ve ağaç dikilen koruma tepsisinin metrelerce altında ise kimyasal ve biyolojik savaş modellerine, nükleer silahların basınç ve ısı tesirlerine <gülüyor> karşı korunma sağlayan serpinti sığınağı bulunuyor. Sığınağın koruma duvarı 60 cm. Ankara Kalesi'nin orada mı ya? ...beton, 70 cm tuğla, ve 90 santimetre sıkıştırılmış topraktan yapıldı. Nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırı söz konusu olduğunda özel yalıtımlı kapılar kapatılarak dış dünya ile ilişki tamamen kesiliyor. Havalandırmada radyo... 60 seconds. <gülüyor> ...radyoaktif tozlar ile kimyasal gazların içeriye girişini önlemek için özel filtre sistemi kullanılıyor. Ya tamam özel filtre sisteminin çıkışına bir şey koyarlar. Bu korumaz abi o kadar riskli bir durumda korumaz ki. Havalandırma ve su sistemi çalışmasa bile İçerideki Aa. hava ve su dışarıyla hiçbir bağlantısı olmadan 300 kişiye 3 gün boyunca yetecek kapasitede. Sığınağın haberleşme altyapısı dünyanın her yeriyle kesintisiz iletişim kurabiliyor. Bahçesinde iki helikopter pisti bulunan sığınağın güvenliğine de çok önem veriliyor. Çevresi... Ya böyle bir yere de böyle tuvalet yapmamışlardır. Oralar biraz siyah mermerli, altın varaklıdır. <gülüyor> Jiletli tel örgülerle... Böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Çevrili sığınak... 24 saat boyunca kameralarla kontrol altında tutuluyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca her gün birbirinden ilginç bilgiler paylaştığınız Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Bu gö görseller, şey görseller oğlum gerçekten orayı çektikleri değildir. Nasıl girip çekecek gizemli?